സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഞാൻ നാളെ ആ കുട്ടിയോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അമ്മ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും പൂജ ഓമനത്തിങ്കിടാവോ അത് അരുണിമിച്ചേച്ച് അനുവിനെ പാടി ഉറക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണോ പാടിയത് അതുപോലെ തന്നെയാ പൂജ മോളും പാടുന്നത് പിന്നെ ആ വരികളുടെ അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ അമ്മേ അത് അരുണിമിച്ചേച്ചി പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ അർത്ഥം ഒക്കെ പൂജ മോക്ക് നന്നായി യോജിക്കുന്നു ഈശ്വരൻ തന്ന നിധിയൊന്ന് വരി പാടുമ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് അരുണിമിച്ചിച്ചിട്ട് കണ്ണു നിറയും ഏതമ്മയുടെ മകളാണ് പൂജ എന്ന് അറിയില്ല അമ്മേ പക്ഷേ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഈശ്വരൻ കൊടുത്ത നിധി തന്നെയാ പൂജ മോള് ഓ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിധി അല്ല അല്ലേ ആ ശരി ശരി നീ എന്റെ അല്ലേ മോളെ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ സംസാരിക്കാം എല്ലാം നന്നായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കിത് എന്താ പറ്റി ഒന്നുമില്ല സർ ഒരു ചെറിയ മന്ദത ഒരു ഗഡിനസ് തന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബർഗർ കഴിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ഗിഡിനസ് ഒക്കെ മാറും താങ്ക് യു സർ അല്ല എനിക്ക് മാത്രം മേടിച്ചോളൂ സർ താങ്കഴിച്ചോ എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട സർ എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു രുചിയില്ലായ്മ എന്ത് പറ്റിയോ എന്താണെന്നറിയില്ല ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥത സാറില്ല സാറിനോട് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാറുമായിരിക്കും ബർഗറൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ കഴിക്കാം അതെന്തു പറ്റി അല്ല അധികം ജോലി വല്ലതും ചെയ്തോ ഇല്ല സർ കുറച്ചു നേരം ആയുള്ളൂ ഈ മന്ത്രത്തെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ തോന്നലായിരിക്കും അല്ല ഇന്നിവിടെ പാട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു ഗാനമേളയോ കച്ചേരിയോ അങ്ങനൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം ആയിരിക്കും ഗാനമേളയോ ആ അതൊന്നും അറിയില്ല താഴെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂജ ചേച്ചിയുടെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് സായുവും പൂജ മോളുടെ രാഗഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് അമ്മയൊക്കെ വാദോരാതെ പറയുക ഞാൻ ആരാണെന്നാ വിചാരിച്ച സത്യം പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പാടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടെ എത്ര ആൾക്കാരാ പുറകെ നടന്നെന്ന് അറിയോ ഞാനായിട്ട് തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാ പാവം മേസ് ജാനകിയും പി സുശീലയും കെ എസ് ചിത്രയൊക്കെ നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാ ഔട്ട് ആക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ നമ്മള് കാരണം അവർക്കൊരു പ്രശ്നം വരണ്ട പക്ഷേ പാട്ട് കാരണം ഇവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കും എന്താ സർ അച്ചമ്മ നാളെ രാവിലെ തന്നെ കാണാനിരിക്കുക തന്നോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കാൻ അമ്മയാ പറഞ്ഞത് എന്നോട് സംസാരിക്കണോന്ന് അച്ചമ്മ തന്നെ ചിലപ്പോഴും അങ്ങ് അംഗീകരിക്കും അത്ര അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു അയ്യോ സർ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ വിവാഹം ഓഫീഷ്യലായിട്ട് അങ്ങ് നടത്തുകയും ചെയ്യും അമ്മ ആ രീതിയിലാ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നു ഈശ്വര ആ അച്ചമ്മയ്ക്ക് ആ താരാട്ട് പാട്ടിനോട് വലിയ അഫക്ഷനാണ് അത്ര അരുണമാനിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ അച്ചമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായി അതിപ്പോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം താൻ പാടുന്നത് കേട്ടപ്പോ അച്ചമ്മയ്ക്ക് വലിയ ഫീലായി ഇന്നൊരു 
നൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും താൻ പാടുന്ന വീഡിയോ കണ്ടത്ര അയ്യോ സർ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ താരാട്ട് എന്നെ വിടാതെ കൂടെ പോരുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നല മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വന്ന അതിന്റെ രണ്ടു വരി പാടിയാ മതി അപ്പോ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോ ആകെ ഒന്ന് ഡെസ്പായി അപ്പൊ ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടി സായു വീഡിയോ എടുത്തതോ അച്ഛമ്മയോ അമ്മയോ ഒന്നും മുറിയിലേക്ക് വന്നതോ ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അറിയാത്ത പിള്ള ചൊറിയുമ്പോ അറിയും എന്ന് പറയാറില്ലേ ഒരു പാട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ തലവരെ മാറ്റാൻ പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛമ്മ വരട്ടെ സർ ഞാൻ അച്ഛമ്മയോട് സംസാരിക്കാം ഇനി അഥവാ കല്യാണ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്ന അപ്പൊ നോക്കാം അത് മതി അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ വന്ന ഒരു സുവർണാവസരമായി കണ്ട് അങ്ങ് സമ്മതിച്ച് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൂടിക്കളയാന്ന് കരുതണ്ട ഇല്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും സാറിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അതെന്താ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ലേ ഞാനേ പൂജ പൂജയ്ക്ക് പൂജയുടേതായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് തീരുമാനവും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നില്ല എന്നാണോ സാറേ തീരെ പോരാ എനിക്ക് മാച്ച് അല്ല സാറിനെ കെട്ടുക എന്ന് വെച്ചാലേ സാറിന് ഭാര്യ കെയർ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാ ഭാര്യക്ക് താങ്ങായും തണലായും ഒരു കൂട്ടായിട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഇരിക്കാനൊന്നും സാറിനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളിനെയാ വേണ്ടത് ഞാൻ സാറിന് നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു തരാം ബ്രോക്കർ ഫീസ് തന്നാ മതി സാറ് ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം സ്വഭാവം സാമ്പത്തികം വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ പറഞ്ഞു ആ യോഗ്യതയൊക്കെ ഉള്ള പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഹലോ ആ അതെ സാറിനെ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നെ എത്തി അതെ ഞാനും കൂടെ വരാം ആ പ്രിയ പ്രിയ ഞാൻ വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊന്ന് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അത് എന്നെ പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള ഒരടവല്ലേ അർജുൻ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ എന്താ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിന്നോളാം അതൊന്നും പറ്റില്ല പ്രിയ പുറത്തു പോയി ും ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും വയ്യ അല്ല പൂജ പകല് പാടിയ താരാട്ടു പാട്ട് എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് പാടിത്തന്ന ആ പാട്ട് ആ പാട്ട് പൂജ പാടുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ആദ്യം കേട്ടപ്പോ ദേഷ്യാ തോന്നിയത് പിന്നെ അത് കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോ എന്തോ ഒരു ഫീല് തോന്നി ആ ഫീല് കിട്ടിയപ്പോ ദേഷ്യൊക്കെ പോയി അല്ലെ ആ സത്യം കണ്ടോ ഇതാ പറയുന്നത് പാട്ടിന് ഏത് കഠിന ഹൃദയന്റെയും മനസ്സലയിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഏതായാലും ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് വരാം ഇവളെ ചുമ്മാ കുറെ അങ്ങ് പുകഴ്ത്തിയേക്കാം പൂജ ഒന്ന് പാടാമോ അത് അയ്യോ അത് ശരിയാവില്ല പ്രിയ പാടാൻ പറഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം പക്ഷേ ഇപ്പ അത് പാടിയാല് എന്തായാലും താനൊന്നത് പാട് എന്റെ അമ്മ പാടിയ പാട്ടല്ലേ പ്ലീസ് സ്വന്തം അമ്മ പാടി തന്ന പാട്ട് പാടിയിട്ടും നിനക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് അല്ല അന്തരീക്ഷത്തിന് തണുപ്പുണ്ടോ 
തണുപ്പ ഞാൻ നിന്നോടൊന്ന് എ സി ഇടാൻ വേണ്ടി പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തൊരു ചൂടാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പ് പോലെ കുറച്ച് നേരായി തുടങ്ങിയിട്ട് ചൂർണ്ണം വർക്കൗട്ട് ആയി തുടങ്ങി തണുപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെ പാടണ്ട തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല സ്ട്രെയിൻ ആവും പ്രിയക്ക് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇല്ല ചിലപ്പോ ഇനി തോന്നുന്നതായിരിക്കും ആകെ ഒരു കുളിര് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പൂജ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ ഞാൻ പോയേക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആന്റി പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റേ പാട്ട് പാടാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ അവള് പാടി തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് പാടി കാണും അല്ലേ ഏ എന്താ അല്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നല്ല രാഗമാ എന്തോന്നു രാഗം കാള രാഗം അതെ അതെ ആന്റി ഓർക്കാതെ അവളെ അങ്ങ് പുകഴ്ത്തി പോയതാ അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്നിട്ട് രണ്ടു വരി പാടിയപ്പോ നിർത്തി തണുപ്പ് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളുടെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് തിരുമി ചൂടാക്കാനെന്നും പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണായിരുന്നു ആ ഏതായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ചട്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ആന്റി ഒക്ക വൈദ്യൻ വസന്ത ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു രാത്രിയോടെ കടുത്ത പനി തുടങ്ങും നാളെ പകല് കൊണ്ട് പനി തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കും പിന്നെ ശരീരം തളരും സ്തംഭനം പിന്നെ കോമ മോളെ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കുളിര് വരുക ആന്റി ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം എന്താന്ന് വെച്ചാ ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നില്ല അപകടമല്ല പിന്നെ മരണവും അല്ല ജീവൻ പോവാതെ തന്നെ മരിച്ചതിന് തുല്യമാകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം സമാധാനത്തോടെ കഴിയാം മോളെ നാളെ രാവിലെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്ന ആര് മറന്നു പോയിരുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറന്നാലും ഇക്കാര്യം മറക്കില്ല ഈശ്വര ഭഗവാനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നേരെ ഒന്ന് വെളുപ്പിച്ചു തരണേ പൂജ 
सर अल्लाह तक कोले जन्म पानी ही होंडे यान डॉक्टर बोलिए हम कब हॉस्पिटल पहुँचे हैं ओनु ओनु वैंडा प्लीज पिन्ना इन्हें कटना मत है नहीं रे मेरे कम बच्चे रहो आधा उन्नत बरने पड़ी नहीं है हमको डॉक्टर करना नहीं वैंडा वैंडा सर यानी कि नल्ला चीनो यानी कि ने अनंगा माया प्लीज यानी कि ने वाले डट्टम पोंडा यानी कि एक और कॉर्ड पोल यानी कि शेरिया वो यानी क्या रही है यहाँ तो आइलैंड तारा कड़का बैठी ला, तानु पड़ी क्यों? इन्हें बॉडी पेन हो रही है। इन्हें क्या नहीं क्या महिया सर, आधों ना, यानी बड़ा तन कड़ा ना वाला। हाँ, यहाँ तो आइलैंड कटली कड़ना होती। हाँ यू, वैंड, यानी बड़ा तन कड़ा ना वाला। Why are you doing this? Why are you doing this? Why are you doing this? Why? I'm going to die. Why? Let's go to coffee. Let's go to coffee. Oh, I don't want to go to coffee. Hmm. That's what I'm saying. I'm going to go to the house. Come on, let's go to the house. I'm not going to go to the house. Jadi kita nak ambil filter itu berlalu, ada juga. Kopi ni agaknya itu. 
നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ിന്റെ നോവ് മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ തിരിക്കേണ്ടത് ഈശ്വര പാവം ഞാനിട്ട് ഈ മോശം കോഫി വേണമല്ലോ പൂജയ്ക്ക് കൊടുക്കാം 